Und willkommen bei Romane und mehr, der Bonus-Episode Nummer 3 zum Jugendroman Verkehrt, erschienen im Rowold Verlag. Das war die zweite Staffel des Podcasts Romane und mehr, gelesen, geschrieben, gelebt mit mir und von mir, Thorsten Nesch und der Musik von Max Würden, auf die ich heute hier eingehe und auch den Song von ihm ausspiele, der ansonsten immer nur angespielt wurde während den Episoden. Anfangen möchte ich aber nochmal erst mit den Lesungen. Das war was ganz Besonderes. Also mit Verkehrt bin ich viel getourt. An vielen Schulen habe ich gelesen zwischen Dänemark und Österreich, Schweiz. Und es war immer ein wahnsinnig lustiges Ereignis. Ich, ich glaube, wir hatten sehr viel Spaß, die Schüler und Schülerinnen, die dabei waren und auch die Lehrer und Lehrerinnen. Und gerade bei Jugendlichen, also ich, ich hatte tatsächlich äh, mehr als einmal, dass äh, manche rausrennen mussten, weil sie so sehr lachen mussten. Das äh, sind sicherlich hoffentlich unvergessliche Momente, äh, die man mit Literatur haben kann. Nichtsdestotrotz gibt es äh, noch eine Begebenheit. Ich habe ja nicht nur an Schulen gelesen, ich habe die auch äh, an Jugendzentren und bei äh, Jugendmessen etc. etc. gelesen. Und es gibt noch eine Lesung, die ganz besonders äh, herausgestochen hat, äh, in meiner Erinnerung, aber auch wirklich als Erlebnis selbst. Äh, es war eine Lesung gewesen, dort war ich eingeladen, tatsächlich auch sowas wie fürs, äh, für, für den Jugendclub und bin dann an dem Abend hingereist. Und dann war da, ich weiß, es war um sechs, das war jetzt nicht so spät, ne, dass eben noch äh, Jugendliche da sein können. Und es war aber ziemlich dunkel dort, was mich dann schon gewundert hat. Und dann steht man da mit seinen Büchern im Rucksack und weiß nicht genau, was man machen soll. Aber immer positiv bleiben. Ich habe dann geklopft und äh, dann wurde mir auch äh, die Tür aufgemacht. Und ich wurde reingebeten. Es war ein älterer Herr, der die Tür aufgemacht hat und äh, mich reingebeten hat. Ich habe mich dann vorgestellt. Das war dann in, der, äh, in einer kleinen Bibliothek von dem Jugendzentrum, aber es war eben im Bürgerzentrum auch. Und die Bürger, die jetzt da waren, ähm, waren alle so zwischen 78 Jahren und ich glaube, die älteste Dame war 93. Dann wusste der eine auch, dass eine Lesung stattfinden würde nebenan, aber die hatten einen Wasserrohrbruch und die haben mir nicht Bescheid gesagt. <lacht> die Lesung war so also eigentlich abgesagt und äh, es war auch niemand da, vor allen Dingen keine Jugendlichen, aber ich war da und äh, die, äh, die nennen Menschen. Und dann haben wir relativ schnell in zwei, drei Minuten klar gemacht, da ich ja sowieso da bin, kann ich vielleicht auch einfach mal eine Lesung machen aus dem Jugendroman für Rentner, Spätrentner auch. Und das fanden die auch okay. Von, ich habe gesagt, okay, ich hätte natürlich gern, ich, ich schreibe ja auch andere Romane, ja, ich schreibe ja auch erwachsene Romane, aber hatte ich natürlich nichts dabei. Ich hatte auch nicht meinen E-Reader dabei, wo ich hätte was anders lesen können. Ich hatte wirklich nur verkehrt dabei. Was jetzt, wenn ihr das gehört habt, gehe ich mal von aus, ihr wisst, dass es sehr saftig ist und nach vorne geht. Und ich habe gedacht, okay, ne, was, also, was kann mir schon passieren? Ich kann sicherlich schneller laufen als die. Wir haben uns dann hingesetzt und es war ein unvergessliches Erlebnis. Ich will sogar fast sagen, dass man Jugendbuchautoren auch zu äh, Altenheim sch schickt, äh, weil es war wunderbar. Was ist da passiert? Es ist wirklich, äh, Humor öffnet Herzen. Humor, äh, wenn man lachen muss, ist alle Kritik erhaben. Und es ist nun mal witzig. Und äh, wir hatten eine sehr lebhafte Unterhaltung auch danach. Und es war wirklich so, es hat natürlich, mein Glück war dann so ein bisschen, dass er auch mit Pferden dabei ist, nicht wahr? Und die sich doch viele der, der Menschen an ihre Jugend, die sie dann auf, auf dem Land verbracht haben, erinnert haben. Und es war wirklich eine sehr herzhafte Veranstaltung. Und am Ende dann, ich muss dann irgendwann los, meinen Zug kriegen oder Bus bin ich dann, äh, die ersten sind dann auch gegangen und äh, da war dann tatsächlich so, dass die eine Dame, die ging dann zur Tür, öffnete die Tür, sagte dann schön zu allem, lachend, ging dann raus und jemand hat ihr dann hinterhergerufen, sie hat ihren Walker vergessen. Das, es gibt, glaube ich, kein klares Beispiel dafür, dass man dann wirklich äh, so in einer Geschichte ist, dass man dann tatsächlich quasi sein äh, Alter oder gewisse Gebrechen vielleicht vergisst. Und die haben alle danach dann auch noch gesagt, nee, die, die braucht den Walker. <lacht> die geht nirgendwo hin ohne den Walker, auch nicht zur Tür. Ich weiß nicht, ob, ob das so rüberkommt. Es war ein ganz fantastischer Abend. Und der wird mir halt immer gut in Erinnerung bleiben.
Ja, in Erinnerung ist mir auch geblieben, zum Beispiel wie äh, Max und ich uns äh, kennengelernt haben. Ne? Man denkt dann immer, okay, hört jetzt die Musik, die Musik ist auch ziemlich gut. Äh, wie, wie kommt man an, an so Menschen ran? Ich kann ja jetzt auch nicht unbedingt, äh, dass das, das wir uns irgendwie gegenseitig bezahlen oder so. Wir kriegen ja kein Geld hier für einen Podcast. Und äh, der, äh, wie, wie kommt sowas zustande? Wie, wie, wie kommt so eine Zusammenarbeit zustande? Es ist so, dass äh, Max und ich uns schon eine Weile kennen. Und äh, es war am Anfang so, dass ich halt Lesungen gemacht habe, bevor ich halt veröffentlicht war. Also ich war, äh, ich habe Lesungen gemacht mit meinen Gedichten und Kurzgeschichten und so weiter und hatte eigentlich äh, keine Bücher ja, oder selbst zusammengetackerte damals so Heftchen, ähm, die ich dann vielleicht verkauft habe. Aber mir ging es ums Geschichten erzählen und äh, wie gesagt, wer, wer das macht, äh, der sollte es nicht wer das Geld deswegen machen, äh, macht da was anderes. Und ist das wenn das Geld dabei kommt, ist es ganz, ganz toll für was bezahlt zu werden, was man liebt und was man machen muss. Aber das kann man leider nicht erwarten. Und ich hatte damals einfach angefangen, ja, ich möchte Live-Lesungen machen und so weiter und habe das gemacht, mehrmals, mehrmals. Und dann wurde mir auch irgendwann ein zweites Mal gesagt, dass es da eine Band gab in der Stadt, die Instrumentalmusik macht. Und äh, die Leute, also es waren zwei unterschiedliche Lesungen, zwei unterschiedliche Menschen, die mir das gesagt haben, äh, die Musik äh, könnte oder würde zusammen zur, äh, zu meiner Literatur passen. Und das war dann doch interessant, das wollte ich dann doch schon mal hören oder kennenlernen. Jetzt hatten die gerade keinen Auftritt in der Nähe, habe aber dann den, den äh, Max ausfindig gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, wer mir da einer der, der, der Menschen hat mir den in Kontakt dann gegeben ähm, und hat gesagt, ja, komm doch vorbei, ich bin in der Zellstadt, äh, das ist in Leverkusen äh, so eine Institution im Sommer und äh, da können wir uns treffen, können wir uns beschnacken und dann bin ich dann dahin und... Äh, <lacht> Und äh, habe mich dann da durchgefragt und äh, bis ich dann äh, denjenigen am Boden sitzen gesehen habe, äh, gerade mit dem Didgeridoo, äh, diesem australischen Musikinstrument, äh, äh, spielend. Ähm, und äh, ja, wir haben uns dann vorgestellt, er hat auch von, von mir gehört natürlich schon, weil das auch andere gesagt hatten, da wiederum oder wahrscheinlich die gleichen, die gesagt haben, ey, ihr solltet was zusammen machen oder was auch immer. Und wir sind dann tatsächlich so übereingekommen, dass äh, ich die einfach mal im Studio, im, äh, im Proberaum äh, besuche. Und dann war eigentlich sehr schnell klar, dass wir was zusammen machen wollen und dass die Musik für sich selber stehen kann, auch die Literatur, aber eben auch zusammen. Genau, und das hat sich denn damals so angehört. Ich vergaß dich zu vergessen, zu vermessen, zu behaupten. Vergangenheit hätte am Ende, liefen wir uns über den Haufen. Mist, muss sich kein Mensch wundern. Und dann und wann wird's geschehen, dass ich dich und immer dich vor mir. Sehe ich dich und ich warne mich. Vorsicht, Vorsicht. Aufnahmequalität war jetzt nicht so besonders, weil die CD konnte ich, äh, kann nicht eingelesen werden von äh, meinem Computer hier. Äh, die CD ist relativ alt, sie ist von 1997, 20, über 20 Jahre ist das her. Das war eine Live-Aufnahme vom Underground in Köln, wo wir gespielt haben. Mittlerweile hat das Underground, soweit ich weiß, geschlossen. Also das habe ich jetzt einfach, äh, ich habe das Mikrofon angehalten. Ja, also an die Box sozusagen. Also einfach nur, um dir eine Idee zu geben, wie sich das anhört. Ich finde zeitlos, aber zeitlos ist eben das auch, wo der Max sich hinentwickelt hat, äh, nachdem äh, ich nach ähm, in Kanada damals äh, 98 dann äh, gegangen bin, hat die Band zwar noch weitergemacht, aber irgendwann ist dann auch der Saxophonist äh, nach Polen gezogen. 
und Max hat sich dann als Solokünstler weiterentwickelt in, in der Richtung der Ambient Musik. Und wie gesagt, wir haben ja immer Kontakt gehalten und äh, ich habe diese Entwicklung eben auch mitbekommen und das passt natürlich auch oft zur Sprache, aber eben auch alleine. Und deswegen werde ich jetzt auch wie nach der ersten Staffel jetzt den Song ganz ausspielen äh, von Max, den Monday Blogger, so heißt er. Monday Blogger war die Begleitung oder das Intro und das Outro von Verkehrt und jetzt komplett. Max Würden, Monday Blogger. So, jetzt habe ich ja schon darüber erzählt, mit, mit Musik und ohne Musik und äh, Sprache und Literatur und für sich und ohne sich. Also, es gibt natürlich auch noch eine andere Version. Vielleicht gefallen einem Jahr tatsächlich äh, meine Romane, aber vielleicht nicht meine Stimme. Das kann durchaus sein, das nehme ich nicht persönlich. Wem es danach ist, dem kann ich eben auch was vorschlagen. Äh, den Roman Der Stummfilmpianist, der spielt 1929, ist ein historischer Roman. Uh, den ich geschrieben habe, den gibt es als Audiobuch, als Hörbuch, eingesprochen von dem wunderbaren Schauspieler Ilja Rosendahl. Könnt ihr auch umsonst reinhören, das ist bei Audible. Den Link werde ich hier in die Beschreibung setzen. Man kann sich den ja umsonst anhören, wenn man ein Probeabo macht. Im Stummfilmpianist geht es um Peter, den Sohn eines Schmiedes, der als Hobby die Stummfilme in dem Restaurant seines Dorfes außerhalb Berlin am Klavier begleitet und dann darüber äh, entdeckt, dass er auch Geräusche machen kann, um auch noch weiter quasi wie so Soundeffekte äh, die Filme zu untermalen. Und das macht er so gut, dass er tatsächlich sowas wird wie ein Star. Und es gibt noch andere Sachen, die ich jetzt nicht sagen werde. <lacht> das musst du lesen oder, oder dir anhören. Was wird als nächstes kommen? Äh, als nächstes werde ich äh, hier lesen im, im Podcast den Roman Ebenfalls erschienen bei Rowold im Rowold Verlag, Buster, König der Sunshine Coast. Bastian hat mit Ach und Krach das Abi bestanden und jetzt, weil er so viel feiert, schicken ihn seine Eltern in den Sprachurlaub nach Kanada, damit er wenigstens was Anständiges lernt. Und dann dauert es eben auch nicht lange, dass er beschließt, auf eigene Faust das Land zu erkunden. Und er zieht dann mit Zelt und per Anhalter die Küste hoch und rüber nach Vancouver Island. Ich hoffe, du hörst wieder rein in Romane und mehr, in die nächste Staffel Basta, König der Sunshine Coast. Und wenn dir der Podcast hier wieder gefallen hat, dann like den doch oder mach eine kleine Besprechung. Das wäre super nett. Okay, danke dir 
und bis zum nächsten Mal. Ciao.